Hello, guys. How's everything? Como é que vocês estão? I'm so glad to be with you here. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Novamente. E eu queria que vocês é, abrissem a página aí logo do livro, pra gente começar a assim, perder tempo. Que vocês abrissem a página do livro, é, na, o livro nas páginas 38 e 39, tá? 38 e 39. Deixa eu te ver aqui se está dando certo. Tá. E aí, você abrindo nessa página 38 e 39, nós temos a nossa nova, nossa nova unidade, que é o Chapter 4, nosso capítulo 4. Tá? Nosso capítulo 4, a gente vai ter aí a nossa unidade, o nosso novo assunto, que é We Are All Unique. Nós todos somos únicos. E aí nós temos a, a, foto, a foto de várias crianças juntas, né? Crianças lindas que tem aí com vocês. E eu tô tentando, peraí, gente, eu tô tentando colocar bem que tá pronto para compartilhar com vocês o meu slide. E aí nós temos crianças lindas aqui na nossa página do livro, ó. Né? Crianças que todas têm as suas características diferentes, mas que não importa aqui, todo mundo é lindo do jeito que é, né? E é isso que quer dizer a nossa unidade, a nossa, a nossa principal característica dessa unidade, quer dizer que todos nós, por exemplo, eu tenho o cabelo castanho, você tem o cabelo bem pretinho, a sua amiga tem o cabelo louro, a outra tem o cabelo vermelho, então, por mais que sejamos diferentes, é, isso não importa para Deus, né? Nós todos somos únicos e especiais para Deus e para o tal para o mundo inteiro. E é isso que a nossa unidade quer dizer. Tá bom? E aí, na página 39, nós vamos ter aqui um roteirinho para a gente responder, ó. Tem umas perguntinhas. A primeira, letra A. Como são as crianças da imagem? É, você pode dizer que elas são lindas, né? E felizes. E aí, a letra B. Você se parece fisicamente com alguma delas? E aí, você vai dizer se você parece, tem alguma semelhança com elas. Eu, por exemplo, eu deixei aqui tal que eu pareço. Eu acho que eu pareço com essa daqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Com essa daqui eu pareço. Por quê? Porque ela tem o cabelo que é parte de banho, né? E parte é loirinho. Ah, então eu acho que eu pareço com ela. Aí você coloca, liga aí para qual você acha que você se parece. A letra C. As crianças da imagem possuem diferentes tipos de cabelo e cor de olhos. É, tem o seu cabelo e os seus olhos. Mesmo que não é que ó. Tá vendo? Nesse bonequinho, você vai desenhar o seu cabelo, o que é, e os seus olhos, tá? E aí você vai, tipo, batizar a foto junto. Aí, né? Os meninos colocando as suas características e os meninos também. Bem, pra começar o assunto principal, de We Are All Unique, nós vamos ver algumas palavras novas no nosso vocabulário que, que fala sobre características físicas que nós temos, né? Nós temos aí na página 41, essa foto aí, tá? Essa foto está na página 41. Essa foto mostra a figura de duas meninas olhando para si, mesmo, uma olhando para a outra, e tem quadros de pessoas assim diferentes. Aí, tem a setinha apontando para o, alguma parte do corpo do, da pessoa que está na foto e dizendo que é o que significa. Ó, por exemplo, deixa eu pegar aqui a setinha, minha, minha canetinha aqui do, do slide para registrar para vocês. É, essa primeira característica aqui, ela se refere a essa girl aqui, ó. Tá falando que ela tem um long hair, um cabelo longo, né? Um cabelo comprido e é verdade. Essa setinha aqui, essa daqui está se referindo a esse rapaz, a esse homem, e ele está falando que ele tem um short hair, um cabelo curto. Mas tem outra setinha também para ele, ó. Tá puxando para essa característica aqui, que é a bird, que é a barba. E nesse bombonzinho aqui, 
nós temos uma característica puxando para ele, que é balde. Que é careca, que significa careca, né? Que ele é o carequinha. E temos a outra característica puxando aqui para ele, que é o mustache, que é o bigode que ele tem. Para essa girl aqui, essa outra, aqui do cantinho, que tá no quadro, essa daqui, ó, nós temos um cabelinho novo, uma setinha puxando o cabelo dela, dizendo que o cabelo dela é straight hair, que ela tem um cabelo lindo. E para essa daqui, que tá com o cabelinho novo, olhando aqui pra colega, tá puxando também uma característica dela, que é o curly hair, que é o cabelo cacheado. E essa outra, nós temos uma característica dela está falando que é o wave hair, que é o cabelo ondulado. Tá? A característica que a gente vai aprender é falar em inglês para poder a gente fazer nossa atividade. Vamos repetir para ti os nomes? Eu vou buscar aqui com outra cor de caneta para a gente responder um pouco, para a gente ir falando junto. Hum, tá? Esse primeiro aqui, ó. Short hair. Short hair. Hair, bald, bald, mustache, mustache, long hair, long hair, bird, bird, curly hair, curly hair. Spread hair e wave hair, ok? Essas são as pronúncias dessas, dessas características que a gente precisa aprender. E aí, eu aconselho o que? A você anotar no seu caderno todos esses nomes ou escrever a, a tradução ao lado, tá? Long hair, beard. Falei que foi bird, né? Beard. Tá? Bato, beard. Curly hair, short hair, mouth, mustache, straight hair e wave hair, ok? Passando pra frente, tia, tá complicado, porque eu tô falando muito rápido. Pois eu trouxe aqui o nosso mini dicionário para vocês copiar bonitinho, ó. E copiar a tradução ao lado do seu caderno ou do próprio livro, ops. Deixa eu voltar aqui para você copiar. Nós temos o short hair, que é cabelo curto, long hair, que é cabelo comprido, beard, que é a barba, mustache, que é o bigode, curly hair, que é o cabelo cacheado, wave hair, que é o cabelo ondulado, straight hair, que é o cabelo liso, e bald, que é careca, tá? Eu trouxe essas características para você começar a aprender por elas, tá? E aí, para esse assunto, nós vamos perguntar para entrar algumas fórmulas, tá? O professor também não quer saber colocar a tradução, que vocês já conhecem. E eu tenho também a fotinha do filme colorido que dá para dar uma é, associação, né? Vocês associam que vocês conseguem realizar as coisas. A primeira nós temos red, red, que é vermelho. Blue, que é azul, yellow, que é amarelo, green, que é verde, orange, que é laranja, brown, que é marrom, pink, que é rosa, tá faltando uma aí, que é o que anotar, que é o black. Essas cores, nós vamos precisar dar uma relembradinha nela, porque a gente vai precisar usar os exercícios e é importante, tá? Tá bonita, né? A cor black, que tá faltando aí na fotinha, significa 
aí, esse diálogo aí junto com a tia. Deixa eu pegar a ah, Olha só, esse aqui. What does she look like? What does she look like? Isso significa o quê? Como é a aparência dela? Ela tá apontando para o quadro, esse quadro aqui, ó. Tá perguntando, what does she look like? Essa menina aqui, nesse desenho, tá falando, ó. She has short, straight and red hair. Ela tem o cabelo curto, liso e vermelho. She has green eyes and three things. Ela tem olhos verdes, olha a cor aqui. E carta, tem carta de roxo, tá? Essa vai ser a nossa pergunta. Esse vai ser a nossa pergunta. Essa pergunta de como é a aparência dela, eu até roubei aqui. Ó. Ó, what does she look like? Como é a aparência dela? Você pode anotar seu caderno ou aí pesquisa. Uma para saber o que significa. E aí embaixo eu coloquei a resposta de vermelho. Ó. Essa aqui. She has short stress and red hair. Ela tem o cabelo curto, cacheado e vermelho. Se na pergunta tem X, é porque X significa ela. Vocês já sabem, se lembrem. Ela, a resposta vai vir com X. X, e aí você coloca sempre esse has aqui, tá? She has. Se a, se a pergunta for com he, que é ele, Aí a resposta vai ter he has, tá? What does she look like? She has, tá faltando, tá falando. Ela tem, aí fala, cabelo curto, liso e vermelho, tá bom? Agora vamos ver aqui a letra B, que é que eles estão falando. What does he look like? O que, como é a aparência dele? E agora tá, olha como agora é, é com he, ó, he. Como é a aparência dele? Como ele se parece? Né? Aí a resposta. He is bald. Está perguntando desse... Está falando desse cara aqui do, do quadro. He is bald. Ele é careca. He has black eyes. Ele tem olhos pretos. He wears glasses. Ele usa óculos. Né? Muito bem. É um assunto que para vocês não se assustem. Você só tem que decorar as... quando a pergunta vem com X, a resposta é com X. E sempre na resposta você vai usar o has, tá? She has ou he has, tá? Ele tem ou ela tem, tá bom? Só, se a pergunta tá com he, a resposta tá com he. Pronto. E aí você só vai colocar as características da pessoa de acordo com o vocabulário que eu disse aí hoje. Tá? Deixa eu ver se eu consegue. Tem mais exemplo aqui. Deixa eu trouxe, ó. What does he look like? Como é a aparência dele? Como que ele se parece? Aí a pessoa fala. He has. Olha o has aqui que eu falei. Que significa ele tem. He has black eyes. Ele tem olhos pretos. A resposta está com A pergunta está com ele. A resposta está com ele. Depois do ele veio o e aí você coloca a característica dele, tá? He has black eyes, he is bald. Ele é careca. Ele tem olhos pretos e é careca. Tá aqui, eu coloquei essa, essa relação aqui pra vocês. Então, what does he look like? A resposta a pergunta com he é ele. Aí a resposta vem com he has. Ele tem. Quando pergunta, what does she look like? Qual é a aparência dela? Que é o que? She é ela. Aí você vem e responde com she has. Tá bom? She has. She na pergunta, she na resposta. She na pergunta, she na resposta. Ok? E aí, eu tenho uma sequência que é para você colocar direitinho né, todas as características juntas. She, oh, he has short, straight, gray hair. Ele tem o cabelo curto, liso e cinza. Né? Então, aqui eu tenho uma sequência. Primeira sequência, você coloca o comprimento, depois o estilo, se é liso ou se é cacheado, e depois você coloca a cor. Se é verde, se é branco, se é rosa, tá bom? Oh, she has long 
aqui primeiro vem o comprimento, que é longo ou short, que é comprido ou curto, depois vem o estilo, que é cacheado ou limpo. She has long, curly and black hair. E por último vem a cor, tá bom? Aqui eu perguntei sobre, sobre mim, ó. What does Paula look like? Como é a aparência da Paula? She has long, ao comprimento primeiro, curly, estilo, and blonde hair. E a cor? Ela tem cabelo longo, cacheado e loiro. She has brown eyes. Ela tem os olhos castanhos ou marrom, né? Como já é a cor brown. Ok, gente? É só treinar, 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 tá? Eu acho que é isso. É, Para não confundir mais a aula de vocês, qualquer dúvida é só me perguntar que a gente explica, tá, gente? Para a tarefa de casa, eu deixei aí para vocês responderem a página 42 e 43, tudo que eu falei, tá bom? Qualquer dúvida, já sabe. Falem comigo no WhatsApp. Se eu estiver demorando, se eu estiver apressado, é porque geralmente eu estou ocupada, né? Você pode dar até uma ligada se for gente, tá? So, see you soon. Bye, bye.